ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ജാസ്മിൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ട്രിക്കുകളാണ് നമുക്ക് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ട്രിക്കുകൾ ആദ്യത്തേത് നമ്മളൊരു ചോദ്യം ഒരാളോട് ചോദിച്ചു പക്ഷെ ആ ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സംതൃപ്തരല്ല കൂടുതലായിട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചൊന്നും തന്നെ പറയാതെ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കി സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക അതായത് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവർ നിർത്തി പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നിട്ടും അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കി സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേനും അവർ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ആരെങ്കിലും വിശ്വസിപ്പിക്കാനോ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനോ ഒക്കെയുള്ള ഒരു എളുപ്പം വഴിയാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുകയും കേൾക്കുന്ന ആൾ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് നിന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും പറയുന്ന ആൾ നിൽക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവർ ഇരിക്കുകയും ആയിരിക്കും അപ്പം ആ പറയ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്ന ആളെ കുറച്ചും കൂടെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് മൂന്ന് നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം തോന്നാനായിട്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മീറ്റിങ്ങിനെ സംസാരിക്കാനാണെങ്കിലും നമ്മൾ സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോഴോ നമ്മൾ സ്വയം ആദ്യം വിശ്വസിക്കുക എന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം മനസ്സിൽ ഉറച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് എന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് അവിടെ പോയി സംസാരിക്കാനാണെങ്കിലും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും നാല് സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആരോടാണോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ പേര് ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പം അവർക്ക് നമ്മളോട് കുറച്ചുകൂടെ സ്നേഹം തോന്നാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് നമ്മളെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് എൻ്റെ പേരിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പേര് ഉപയോഗിക്കാതെ വെറുതെ സംസാരിച്ച് പോകുന്നതിനേക്കാളും ആ അവരുടെ പേര് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കുക അഞ്ച് നമ്മളെ നോക്കി ഒരാൾ ചിരിക്കുമ്പം അത് ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കിച്ചിരിക്കുന്നതാണോ അതായത് ശരിക്കും ചിരി വരാഞ്ഞിട്ട് ചിരിക്കുന്നതാണോ അതോ ശരിക്കും മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ചിരിയാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ചിരിയാണെങ്കിൽ ചിരിക്കുമ്പം കണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം കണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ വരകൾ വരും കാരണം നമ്മൾ ചിരിക്കുമ്പം ശരിക്കും ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരകൾ വരും അതല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി അടിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ കണ്ണിൻ്റെ അവിടുത്തെ വരകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കണ്ണ് ചെറുതാവില്ല ഇവിടെ വരയൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ശരിക്കുള്ള ചിരിയാണോ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ചിരിയാണോ എന്ന് ആറ് നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് കേൾക്കാനൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പാദം നോക്കിയാൽ മതി എന്നാണ് പറയാറ് പാദം നമ്മളുടെ നേരെ തന്നെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന താല്പര്യമുണ്ട് അതല്ലാതെ പാദം വേറൊരു ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മളെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പാദം വേറൊരു ഡയറക്ഷൻ നമ്മളെ പോയിന്റ് ചെയ്തല്ല ഇരിക്കുന്നത് വേറൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏഴ് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു തമാശ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ നമ്മളുമായിട്ട് ആരൊക്കെയാണോ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും നമ്മളോട് ആർക്കൊക്കെ സ്നേഹമുണ്ടോ നമ്മുടെ തമാശ കേട്ട് ചിരിക്കുമ്പം നമ്മളെ നോക്കിയായിരിക്കും അവർ ചിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളൊരു തമാശ പറയുമ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചിലരുടെ മുഖത്തേക്കായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് നോക്കുക നോക്കും രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കും ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചില ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാറില്ല വെറുതെ ചിരിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളവർ എട്ട് കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നൊരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ കമാൻഡുകൾ പറയുന്നതിന് പകരം ചോയ്സുകൾ കൊടുക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നിങ്ങനെ നിയമം പോലെ പറയുന്നതിന് പകരം അവർക്ക് ചോയ്സ് കൊടുക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം പാല് കുട്ടി കുടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാല് മുഴുവൻ കുടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് നീലക്കപ്പ് വേണോ മഞ്ഞക്കപ്പ് വേണോ അപ്പോൾ കുട്ടി നീലക
ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ട്രിക്കുകൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അത് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോയ്ക്ക് കമൻറ്റ് ഇടാനും ലൈക്ക് ഇടാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു